अभी जो मैं आपको ये सामने ये बात खड़ा होकर बोल रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे घर वालों को पता नहीं है आपने सुना होगा हाइफन जिसमें लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और वो नीडल्स शेयर करते हैं तो ये एक दूसरा बड़ा रीज़न है एक टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद मैं ये दोनों बर्डन एक साथ झेल नहीं पाऊँगा मुझे ये लगा था कि अब शायद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मैं शायद एक दो साल और मुश्किल से जीने वाला हूँ उसके बाद में मेरी लाइफ का दी एंड है जब मैं तेईस साल का था तो एक दिन नॉर्मल डे था मैं अपने ऑफिस में बैठ के अपना यूजुअल जो ऑफिस का काम होता है वो कर रहा था ऑल ऑफ सडन मेरा जी मेल अकाउंट पॉपअप करता है जब मैंने उसको ओपन करके देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुके थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं क्या सोचूं, मेरी दुनिया बिखर चुकी थी और मैं दो घंटे तक सिर्फ चीखा और चिल्लाया नमस्कार मेरा नाम सुरेंद्र राव है एंड मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ आई एम अ गे मैन एंड ऑल्सो आई एम अ लिविंग एच आई वी पॉजिटिव पर्सन तो जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा एच आई वी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है जैसे हर किसी के दिमाग में इस टाइम पे मिथ्स होते हैं हर किसी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है कि एच आई वी हो गया तो ये हो गया एच आई वी हो गया तो वो हो गया तो मेरे दिमाग में भी था कि अब तो मेरी लाइफ का तो दी एंड हो गया है मुझे ये लगा था कि अब शायद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मैं शायद एक दो साल और मुश्किल से जीने वाला हूँ उसके बाद में मेरी लाइफ का दी एंड है बट ऐसा नहीं है आज छः साल के बाद में भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो भी मिथ्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो हमारी सोसाइटी ने क्रिएट करे हैं लेकिन उसमें से कुछ भी सच नहीं है जैसे कि आपको लोगों ने बताया होगा कि एच पॉजिटिव पर्सन के अगर आप बात करते हो उनके साथ में खाना खाते हो या उनके साथ में ड्रिंक्स शेयर करते हो या फिर उनके साथ में आप चल करते हो तो उससे आप एच पॉजिटिव हो सकते हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप किसी भी तरह से ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशनल डिजीज नहीं है तो आप इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते एच को जो एच आई करने के जो रीजन्स होते हैं वो मेन रीज़न होते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो कि बहुत ही कॉमन रीज़न है एल कम्युनिटी के अंदर और दूसरा जो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है एच का जो आपने सुना भी होगा तो एच आपने सुना होगा हाइफन जिसमें लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और वो नीडल्स शेयर करते हैं तो ये एक दूसरा बड़ा रीज़न है एल कम्युनिटी एंड स्ट्रेट कम्युनिटी के अंदर एच स्प्रेड होने का और तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि अगर कोई मॉम जो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उनका टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है तो बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि उनका बेबी जो है वो एच पॉजिटिव निकलेगा या फिर अगर ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है एंड उनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उस केस में भी एच पॉजिटिव हो सकता है बच्चा तो दीज आर द रीज़न जिनकी वजह से आपको एच पॉजिटिव आप हो सकते हैं आपको एच हो सकता है लेकिन जो बाकी के रीजंस जो मिथ्स चल रहे हैं उनमें से कोई भी रीज़न आपको एच पॉजिटिव नहीं बनाता है तो पहली लड़ाई ये थी कि मैं खुद अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में लड़ रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रही थी जैसे कि आपको पता होगा राजस्थान में लड़कों की शादी लड़कियों की शादी सबकी एक सर्टन एज में करवा दी जाती है जैसे लड़कियों की तो अब तो बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है तो लड़कियां और लड़के काफ़ी लेट एज में शादियां कर रहे हैं लेकिन पहले होता था कि आज से छः साल पहले की मैं बता रहा हूँ कि 25 साल का अगर लड़का हो गया है तो भैया बहुत ज़्यादा एज हो गई आपको शादी कर लेनी चाहिए अब बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी यही चीज़ें चल रही थी बिकॉज मेरी फैमिली जो है मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक गे मैन हूँ तो मुझे किसी भी हिटेरोसेक्शुअल लड़की से शादी नहीं करनी थी इवन लड़की से शादी ही नहीं करनी थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी एंड उसी टाइम पे मेरे ब्रदर को एक्सीडेंटली पता चला कि मैं गे हूँ तो उस बारे में मेरे घर में बहुत ज़्यादा बवाल कटा था एंड बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ख़राब हो चुके थे तो एक चीज़ वो मैं हैंडल कर ही रहा था और दूसरा मेरे पे ये बर्डन आ गया तो एक 
टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद मैं ये दोनों बर्डन एक साथ झेल नहीं पाऊंगा एंड अगर एच से नहीं मारा तो मैं शायद इस ट्रामा से मर जाऊंगा जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है उसके बाद में जब मुझे एच के बारे में पता चला तो पहली चीज़ तो मेरे लिए ये थी कि मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूँ मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि मैं एच पॉजिटिव हो सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं एच पॉजिटिव होऊंगा बिकॉज जिस टाइम पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस टाइम पे मैं डायग्नोज हुआ था उस टाइम पे मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था एंड हम लोग ढाई साल से रिलेशनशिप में थे एंड मैंने बाहर हुकअप नहीं किया था उस टाइम पे और जब मेरा डायग्नोसिस हुआ उस टाइम पे वो पर्सन नेगेटिव था तो इस वजह से मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि मेरा रीज़न क्या रहा होगा तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मेरे लिए बट जब हो गया तो उसके बाद में ऑब्वियसली मुझे काउंसलिंग करवाया गया ए इंडिया से ए इंडिया से मेरा काउंसलिंग हुआ मेरा मेडिकेशन शुरू हुआ धीरे धीरे काउंसलिंग की वजह से मैंने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करा एंड आई गेस एक्सेप्टेंस के बाद में अब मैं इतना खुद को इवॉल्व कर चुका हूँ कि मैं आज पब्लिक फॉरम पर आके अपने बारे में ये बता रहा हूँ ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं एच पॉजिटिव हूं एंड जो एच पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए भी एक होप है जो कि नॉर्मल लाइफ जीने की चाह रखता है कि एच पॉजिटिव होने के बाद में काफ़ी लोगों को लगता है कि अब उनके लाइफ में कुछ नहीं बचा बट ऐसा कुछ नहीं है आप अगर एच पॉजिटिव हैं और आप नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो बस अपना मेडिकेशन टाइम पर रखिए मेडिकेशन का ध्यान रखिए उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ एज नॉर्मल जितने आप लोगों की है या किसी और की है जो नेगेटिव लोग होते हैं मुझे मेरी लाइफ में बस एक ही चेंज करना पड़ा कि मुझे रात को 10 बजे एक टैबलेट लेना होता है जो कि मैं मिस नहीं कर सकता वो उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आया मैं पहले भी स्मोक करता था मैं आज भी स्मोक करता हूँ मैं पहले भी ड्रिंक करता था ओकेजनली मैं आज भी ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ मैं पार्टीज करता हूँ मैं ट्रैवल करता हूँ मैं ऑफिस जाता हूँ काम करता हूँ पैसा कमाता हूँ अपनी लाइफ जी रहा हूँ अपनी लाइफ को एक्चुअली बहुत अच्छे से जी रहा हूँ तो आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह का मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आया एक्सेप्ट वो एक टैबलेट के अलावा उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस नहीं आया है तो जिनको भी ये लगता है कि एच पॉजिटिव होने के बाद में उनकी लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी या उनकी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपना मेडिकेशन पर ध्यान दीजिए उसके अलावा जो आपकी लाइफ है वो आप नॉर्मल जीते रहिए कोई उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा जैसे कि अभी बहुत सारी मेडिकेशंस आ चुके हैं मार्केट में अभी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया है कि हम लोग एच को उस हद तक सप्रेस कर सकते हैं कि वो अनडिटेक्टेबल होके अनट्रांसमिटेबल हो जाता है जहाँ पे आप ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते दूसरे पर्सन को लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको लाइटली लेना शुरू कर दें क्योंकि अभी तक हमारे पास में इसका क्योर नहीं है एंड लॉन्ग टर्म में मुझे हो सक मतलब हो सकता है कि अगर आप एच पॉजिटिव हो और आपसे कुछ गलतियां हो जाए जिसकी वजह से आपका मेडिकेशन छूट जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है बट अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इसको लाइटली नहीं लेना है तो प्रिकॉशंस जो है वो हमेशा क्योर से बेटर होता है तो प्रिकॉशंस में आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें जितना पॉसिबल हो सके अनसेफ ना करें और एच जो हाइफन है उनको उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है बिकॉज उसमें आपकी बॉडी का वैसे भी जो है वो हार्म हो ही रहा है प्लस आपको एच आई कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उसके अलावा आप रेगुलरली टेस्ट करवाते रहें हर सिक्स मंथ्स में अपना एच आई टेस्ट करवाएं सो दैट इफ़ इन केस अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो उस केस में आपका मेडिकेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके और आपका कुछ भी बॉडी में हार्म होने से पहले आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए बिकॉज मेडिकेशन शुरू होने से पहले भी अगर आपका एच पॉजिटिव होता है तो उस केस में भी काफ़ी टाइम तक आपको उसके कुछ लक्षण नहीं दिखते हैं आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आपको नहीं नज़र आते हैं तो ये रीज़न हो सकता है कि काफ़ी लोग इसको अवॉइड कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको रेगुलरली अपना एच टेस्ट करवाना जरूरी है एच के जो सिम्टम्स होते हैं आपको इनिशियल ईयर्स में काफ़ी टाइम तक पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आपका बॉडी वेट जो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है आपके इम्यून सिस्टम पे असर पड़ रहा है आप कॉन्स्टेंटली uh, मतलब वेरी ऑफनली आप बीमार पड़ रहे हो आपको ब्लैकआउट्स हो रहे हैं या आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ड्रेनड आउट हो चुकी है 
आप ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाते हैं आप ज़्यादा टाइम तक कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं मोस्टली टाइम आपको नींद आती है उसके अलावा आपका जो बॉडी वेट जैसे मैंने बताया रिड्यूस हो जाता है प्लस इम्यून सिस्टम की वजह से क्योंकि एच जो है वो डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है तो उसकी वजह से आपको कई बीमारियाँ एक साथ पकड़ लेती है जिसमें से एक है टी आप टी बहुत ईजिली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप एच पॉजिटिव हो और दूसरा वी जो कि सिफिलिस होता है तो ये चीज़ें बहुत ईजिली आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप एच पॉजिटिव हो बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी गिव अप कर चुका है एच आई वी के आगे तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर आपको कभी भी ये सिम्टम्स फील होते हैं तो सजेशन यही रहेगा कि आप जाएं अपना टेस्ट कराएं और अश्योर हो जाएं कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं अगर आप नेगेटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपना मेडिकेशन टाइम से शुरू करें सो so दैट आपका इम्यून सिस्टम वापस से बेटर हो सके और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सके जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ मैं सिक्स ईयर से एच पॉजिटिव हूँ एंड मैं अपनी लाइफ बहुत नॉर्मली जी रहा हूँ तो जो लोग बाहर जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी जो भी एच पॉजिटिव हैं तो आपके लिए यही मैसेज है मेरा कि आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं बिना किसी अड़चन के बिना किसी स्टेरियोटाइप के आप अपने दिमाग से सारे स्टेरियोटाइप्स निकाल दीजिए सारे मिथ्स निकाल दीजिए बिकॉज आप भी उतने ही नॉर्मल हैं जितना एक नेगेटिव पर्सन नॉर्मल होता है तो आप अपनी लाइफ खुल के जी सकते हैं जैसे कि मैं जी रहा हूँ और किसी भी तरह की कोई भी स्टेरियोटिपिकल चीज़ों पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे मिथ्स हैं बहुत सारी स्टेरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के अंदर और स्पेशली एल कम्युनिटी के अंदर तो मेरा डेटिंग लाइफ उतना ईजी नहीं है बट हाँ जब मुझे आई I मीन mean, जब भी मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ वो एटलीस्ट एडुकेटेड होते हैं वो सेंसिटाइज होते हैं इस टॉपिक पे, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेशन मैं डेली बेसिस पे झेलता हूँ तो वो आई गेस तब तक चलता रहेगा जब तक सेंसिटाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि जो मेरा कम आउट था एज अ गे मैन वो बहुत स्ट्रगल भरा था मैंने किया और कम आउट आफ्टर गेटिंग डायग्नोज विद एच आई वी फॉर लाइक सिक्स मंथ्स मैंने सिक्स मंथ्स के बाद में घर वालों को अपना सेक्सुअलिटी रिवील कर दिया था जो कि बहुत ही ट्रामाटाइज रहा था मेरे लिए और अभी जो मैं आपको ये सामने ये बात खड़ा होकर बोल रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे घर वालों को पता नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कि उनका क्या रिएक्शन होगा बट इवेंचुअली मुझे बताना तो है ही उनको बिकॉज मैं कब तक उनसे छुपा के रख पाऊँगा छः साल ऑलरेडी हो चुका है मैं और छः साल वेट नहीं कर सकता तो आई होप कि वो ये वीडियो देखे और उनको पता चले ये चीज़ें एंड आई वॉन्ट टू नो देयर रिएक्शन आई होप इट्स पॉजिटिव लाइक मी एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी एल जी बी टी क्यू कम्यूनिटी में है जो कि एच आई वी लोगों एच आई वी पॉजिटिव लोगों के साथ में होता है जो कि मैं डेली बेसिस पे हैंडल करता हूँ तो आई गेस हमें लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि एच आप लोगों से कम्युनिकेट करके या फिर उनके साथ में बैठ के उनके साथ में सुट्टा शेयर करके उनके साथ चाय शेयर करके आप एच आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो मेरा बस यही है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जितना हो सके एच पॉजिटिव लोगों को आप सपोर्ट करें सो so दैट उनको ये फील हो कि वो अकेले नहीं है जोश टॉक्स ने पार्टनर किया है पतंग के साथ इस चैनल यानी जोश टॉक्स पतंग को आप सबके सामने लाने के लिए पतंग इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वीयर रेस्ट रिजिवनेशन एंड नेटवर्किंग पतंग जिज्ञासा जॉय प्यार और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है चलिए पतंग के साथ जुड़ते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपनी कहानी शेयर करने के लिए हमें मेल कीजिए